আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব একটা ভালো নেই জানো বৈশ্বিক পরিস্থিতি কোভিড নাইন্টিনের প্রকোপে সকল স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে ইচ্ছে করলো স্কুল আসা সম্ভব হচ্ছে না কষ্ট লাগছে বুঝতে পারছি কিন্তু তাই বলে পড়াশোনা তো স্টপ করে রাখা যাবে না অন্যান্য সাবজেক্ট তো কোনো রকমে পড়তে পারছো তোমরা কিন্তু গণিতে প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে পারছি বিশেষ করে ক্যারেট বেচের স্টুডেন্ট তোমরা সো আমরা অনলাইন কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছি তোমাদের জন্যই তোমাদের কথা ভেবে আর কি সো আজকে আমরা দুই দশমিক এক অর্থাৎ অনুশীলনী দুই দশমিক একের অর্থ অনুপাত আমরা আজকে আলোচনা করব এক দশমিক ছয় আমাদের লাস্ট যে ক্লাস হয়েছিল সেই ক্লাস অবধি এক দশমিক ছয় আমরা শেষ করেছিলাম কিন্তু আজকে আমরা দুই দশমিক এক করব অনুপাত তো অনুপাত দুই দশমিক এক করবো আজকে তো অনুপাত চ্যাপ্টার শুরু করার আগে এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা কি কি শিখব সে বিষয়গুলো একটু আলোচনা করে নিই প্রাথমিক আলোচনা তো প্রথমে আসো অনুপাত কি অনুপাত হচ্ছে একটা ভগ্নাংশ মনে রাখবা অনুপাত হচ্ছে একটা ভগ্নাংশ ভগ্নাংশে যেরকম লব হর থাকে অনুপাতেরও ঠিক একইভাবে লব হর থাকে দেখো যদি আমি পাঁচ ভাগের দুই লিখি পাঁচ ভাগের দুই এটা একটা ভগ্নাংশ তাই না এই ভগ্নাংশের দুইটা হচ্ছে লব আর পাঁচটাকে আমরা হর বলি ঠিক একইভাবে দেখো আমি দুই পাঁচ ভাগের দুইটাকে যদি অনুপাতের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাই তাহলে দুই অনুপাত পাঁচ লিখব এটা দ্বারাও একই কথাই বোঝায় আমরা দুইটাকে এখানে লব বলেছি আর পাঁচটাকে হর বলেছি এখানে আমরা দুইটাকে বলবো পূর্ব রাশি দুইটাকে বলবো পূর্ব রাশি আর পাঁচটাকে বলবো উত্তর রাশি অর্থাৎ একই জিনিস দেখো লবটা এটা পূর্ব রাশি আর হরটা হয়েছে উত্তর রাশি অর্থাৎ যে কোনো ভগ্নাংশকেই অনুপাত আকারে আর অনুপাতকে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় একটা এক্সাম্পল নিই আর একটা সাত অনুপাত দুই এই কথার অর্থ কি তো আমরা যদি এটা ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করতে চাই উপরে সাত আর নিচে দুই অর্থাৎ যে কোনো ভগ্নাংশের লবকে পূর্ব রাশি আর হরকে উত্তর রাশি বিবেচনা করে আমরা যা পাই সেটি হচ্ছে একটা অনুপাত অনুপাতকে মাঝখানে এই রকম একটা চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা হচ্ছে অনুপাত চিহ্ন এটিকে আমরা স্টু বলে থাকি অনেক সময় সাত স্টু দুই অথবা সাত অনুপাত দুই আর ইংলিশ এটিকে রেশিও বলা হয় এইবার আসো তাহলে অনুপাত কি আমরা শিখলাম আমরা শিখলাম অনুপাত হচ্ছে একটা ভগ্নাংশ অনুপাত হচ্ছে একটা ভগ্নাংশ যার লবকে পূর্ব রাশি আর হরকে উত্তরাশি বলা হয় ওকে এবার সে অনুপাতের একক কি অনুপাতের একক কি অনুপাতের কোনো একক থাকে না মনে রাখবো অনুপাতের কোনো একক থাকে না এখন প্রশ্ন হতে পারে অনুপাতের কেন একক থাকে না তাই না আচ্ছা আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়ে নিই ধরো যে দুই টাকা ও পাঁচ টাকা এখানে দুইটা রাশি একটা হচ্ছে দুই টাকা আর একটা হচ্ছে পাঁচ টাকা এটাকে যদি অনুপাতে প্রকাশ করতে চাই তখন আমরা কি লিখবো একটু দেখো যদি অনুপাতে প্রকাশ করতে চাই তখন আমরা লিখবো প্রথম প্রথম পদটা হচ্ছে দুই দুই টাকা আর অনুপাত চিহ্ন দিই আর দ্বিতীয় পদ হচ্ছে পাঁচ টাকা পরের লাইন যেহেতু আমরা জানি অনুপাত একটি ভগ্নাংশ যার পূর্ব রাশি লব আর উত্তর রাশিটা হচ্ছে হর সো দুই টাকা আর নিচে হচ্ছে পাঁচ টাকা একটু ভালো করে দেখো টাকাকে টাকা দ্বারা যদি ভাগ করি কত থাকবে দুই বাই পাঁচ থাকবে আর দুই ভাগ দুই পাঁচ ভাগের দুই মানে কি দুই অনুপাত পাঁচ তো ন্যাচারালি অনুপাতটা এই যে একক যে ছিল এককটা কি হয়ে গেল কেটে গেল অর্থাৎ একই জাতীয় অর্থাৎ হোমোজেনাস হওয়ার কারণে একই জাতি হওয়ার কারণে 
অনুপাতে যে দুটো রাশি থাকে মনে রাখবা এই দুটো রাশি একই জাতীয় হতে হবে একই জাতীয় না হলে অনুপাতে প্রকাশ করা যাবে না ধরো আমি তোমাকে যদি বলি যে দুই কেজি আর তিন টাকা তো এটাকে অনুপাতে প্রকাশ করতে পারবো না কেন পারবো না কারণ সম জাতীয় না হলে অনুপাতে প্রকাশ করা যায় না তাহলে মনে রাখবা যে অনুপাতের কোনো একক থাকে না কেন থাকে না কারণ অনুপাতে যে রাশি দুটা থাকে এই রাশি দুটা একই জাতীয় হয়ে থাকে অর্থাৎ হোমোজেনাস হয় এবার সে অনুপাত আর শতকরার মধ্যে পার্থক্য কী আমরা জানি শতকরা ভগ্নাংশ অনুপাত ভগ্নাংশ তাহলে এই দুটার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় তো অনুপাত হচ্ছে যে কোনো ভগ্নাংশই অনুপাত কিন্তু শতকরা কি যে কোনো ভগ্নাংশকে আমরা শতকরা বলবো বলবো না তো শতকরা হতে হলে কি হতে হবে আমরা একটা এক্সাম্পল নিই পাঁচ ভাগের দুই এটাকে আমরা ইজিলি দুই অনুপাত পাঁচ লিখতে পারছি পাঁচ ভাগে দুইকে আমরা দুই অনুপাত পাঁচ লিখতে পারছি কিন্তু পাঁচ ভাগে দুই কি শতকরা এটা কি শতকরা বলবো আমি না তাহলে শতকরা কি শতকরা একটা ভগ্নাংশ যার প্রতিক্ষেত্রে হওয়ার কত থাকে একশো থাকে অর্থাৎ এটাকে যদি আমি শতকরা প্রকাশ করতে চাই তাহলে এর হওয়ার কত করতে হবে একশো করতে হবে সো যে কোনো কিছুকে শতকরা প্রকাশ করতে গেলে একশো পার্সেন্ট দ্বারা গুণ করলে এনাফ সো কাটাকাটি যদি করি পাঁচ দিয়ে একশোই কাটে বিশ সো বিশ দু গুণ চল্লিশ পার্সেন্ট এই জন্য অনুপাত আর শতকরার মধ্যে পার্থক্য আছে তাহলে অনুপাত যে ভগ্নাংশ সেই ভগ্নাংশের হর যে কোনো সংখ্যা হতে পারে কিন্তু শতকরা যে ভগ্নাংশ তার হর প্রতি ক্ষেত্রে অবশ্যই একশো হতে হবে বুঝতে পেরেছ ওকে আমি আবার বলছি অনুপাত কি অনুপাত একটি ভগ্নাংশ আমি যদি এটা সংজ্ঞা দিতে যাই তাহলে আমি বলবো দুটি সমজাতীয় রাশির একটি অপরটির তুলনায় কত গুণ বা কত অংশ তা যে ভগ্নাংশের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় সেটাকে বলা হয় অনুপাত অনুপাতে কোনো একক নেই অনুপাত আর শতকরার মধ্যে পার্থক্য কী আমি আরেকবার বলছি অনুপাত একটি ভগ্নাংশ শতকরা একটি ভগ্নাংশ অনুপাত যে ভগ্নাংশ এই ভগ্নাংশের হর যে কোনো সংখ্যা হতে পারে কিন্তু শতকরা যে অনুপাত ভগ্নাংশটা সেই ভগ্নাংশের হর অবশ্য সবসময় কত হতে হবে একশো হতে হবে আমরা বিভিন্ন ধরনের অনুপাত শিখব আচ্ছা আর অনুপাতের ব্যবহার সো অনুপাতের ব্যবহারটা কি আমরা অনুপাতের ব্যবহারটাও শিখবো আর কি তো অনুপাত আমরা পুরো প্রাত্যিক জীবনে আমরা কিন্তু অনুপাত ব্যবহার করে থাকি সবসময় কিন্তু অনুপাত ব্যবহার করতে চাই মানে করতেছি আমরা অলরেডি আমরা যে কোনো কিছু যখন তুলনা করি তখন সেটা অনুপাত হয় কোনটা বড় কোনটা ছোট কোনটা কোনটার কত গুণ বা কত ভাগ এগুলো কিন্তু অনুপাত তো প্রতিদিন কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলো ব্যবহার করছি অনুপাত জেনে হোক বা না জেনে হোক ওকে আসো বিভিন্ন ধরনের অনুপাতগুলো আমরা একটু শিখি এবার আসো আমরা বিভিন্ন ধরনের অনুপাতগুলো শিখব প্রথমে আসো সমতল অনুপাত ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমরা যেমনটা দেখেছিলাম যে সমতল ভগ্নাংশ অনুপাতের ক্ষেত্রেও সমতল অনুপাত রয়েছে একটু এক্সাম্পল নিই আমরা যেমন তিন ভাগের দুই একটা ভগ্নাংশ এই ভগ্নাংশের একটা সমতল ভগ্নাংশ যদি লিখতে বলা হয় তখন লব আর হরকে আমরা শূন্য ছাড়া যে কোনো একটা সংখ্যা দ্বারা ধরো আমি দুই দ্বারা গুণ করলাম তো দুই দ্বারা গুণ করলে কি হবে লব হর দুটাকেই দুই দ্বারা গুণ করলাম তাহলে উপরে চার আর নিচে হচ্ছে তিন দুগুণ ছয় অর্থাৎ ছয় ভাগের চার এই যে ছয় ভাগের চার একটা নতুন ভগ্নাংশ পেলাম এই ভগ্নাংশটা হচ্ছে প্রথম যে ভগ্নাংশটা ছিল এই ভগ্নাংশের একটি সমতুল ভগ্নাংশ ঠিক একইভাবে এই ভগ্নাংশটাকে যদি আমরা অনুপাত আকারে লিখতাম অর্থাৎ দুই অনুপাত তিন তখন এই অনুপাতে লব আর হরের সাথে যদি আমি দুই বা যে কোনো সংখ্যা তো যদি গুণ করে দিতাম তাহলে আমি কিন্তু চার অনুপাত ছয় পেতাম অর্থাৎ চার অনুপাত ছয় দুই অনুপাত তিনের একটি সমতল অনুপাত তাহলে সমতল অনুপাত কাকে বলবো আমরা সমতল অনুপাত হচ্ছে কোনো অনুপাতের পূর্ব রাশি আর উত্তর রাশিকে শূন্য ব্যতীত যে কোনো সংখ্যা দ্বারা আমি এখানে দুই দ্বারা গুণ করেছি তুমি চাইলে দুই তিন দ্বারা গুণ করো চার দ্বারা গুণ করো পাঁচ দ্বারা গুণ করো যে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ করো দুই ও তিনকে যে কোনো সংখ্যা দ্বারা আমি গুণ করলাম গুণ করার পর যে ভগ্নাংশ বা অনুপাতটা পাবো আমি সেই অনুপাতটাকে বলবো প্রথম অনুপাতটি সমতুল অনুপাত মনে রাখবা 
সমতুল ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে যেরকম দুটো সমতুল ভগ্নাংশের অন্তর বা বিয়োগফল শূন্য ঠিক একই ভাবে দুইটা সমতুল অনুপাতের অন্তর বা বিয়োগফল শূন্যই হবে ওকে এবার আসো সরল অনুপাত সমতুল অনুপাত কি ক্লিয়ার আমি আরেকবার বলছি সংখ্যাটা যে সকল অনুপাতের মান সমান হয় তাদের সমতুল অনুপাত বলা হয় আর যদি ব্যাখ্যা করতে চাও তাহলে আমরা কি বলবো কোনো অনুপাতের পূর্ব ও উত্তর রাশিকে শূন্য ব্যতীত যে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ বা ভাগ করলে যে অনুপাত পাওয়া যায় তাকে প্রথম অনুপাতের সমতুল অনুপাত বলে ওকে তাহলে এই অনুপাতকে এই অনুপাতের কি বলা হয় বলো এই অনুপাতকে এই অনুপাতটির সমতুল অনুপাত বলা হয় ওকে এবার আসো সরল অনুপাত সরল অনুপাতকে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণী বইয়ে সব যে অনুপাতগুলো আলোচনা করা আছে সবগুলো সরল অনুপাতে মনে রাখবা যে কোনো অনুপাতে যদি মাত্র দুইটা মাত্র দুইটা রাশি থাকে পূর্ব রাশি আর উত্তর রাশি তখন এই ধরনের অনুপাতগুলোকে বলা হবে সরল অনুপাত কি বলা হবে সরল অনুপাত এই অনুপাতগুলোকে বলা হবে সরল অনুপাত তাহলে সরল অনুপাতে কয়টা রাশি থাকবে দুইটা এ ইস টু বি এটা কি ধরনের অনুপাত সরল অনুপাত আচ্ছা ওকে তাহলে সরল অনুপাত কাকে বলবো আমরা যে অনুপাতে মাত্র দুইটা রাশি থাকবে অনুপাতে কয়টা রাশি থাকবে দুইটা দুইটা রাশি যদি থাকে তখন সেই অনুপাতকে আমরা বলবো সরল অনুপাত এবার আসো লঘু অনুপাত লঘু অনুপাতটা কি লঘু অনুপাত যদি কোনো অনুপাতের পূর্ব রাশিটা যদি কোনো অনুপাতের পূর্ব রাশিটা উত্তর রাশির চেয়ে ছোটো হয় পূর্ব রাশিটা ছোটো আর উত্তর রাশিটা বড় যদি হয় তখন সেই অনুপাতকে বলবো আমরা লঘু অনুপাত লঘু মানে বুঝতে পারছো লঘু মানে ছোট অর্থাৎ পূর্ব রাশিটা যদি ছোট হয় উত্তর রাশির চেয়ে তখন সেটাকে আমরা লঘু অনুপাত বলবো দেন আসো এবার আমরা দেখব গুরু অনুপাত সো গুরু অনুপাতটা কি গুরু অনুপাত হচ্ছে আমরা লঘু অনুপাতে কী দেখলাম লঘু অনুপাতে দেখলাম পূর্ব রাশিটা ছোট উত্তর রাশিটা বড় আর গুণ অনুপাতে আমরা দেখব যে কোনো অনুপাতের যদি পূর্ব রাশিটা যদি বড় হয় উত্তর রাশির চেয়ে পূর্ব রাশিটা যদি উত্তর রাশির চেয়ে বড় হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো গুরু অনুপাত তাহলে এই অনুপাতটা কি এটা হচ্ছে একটা গুরু অনুপাত এটা হচ্ছে গুরু অনুপাত ওকে এবার আসো একক অনুপাত কি একক অনুপাত একক অনুপাত হচ্ছে যদি কোনো অনুপাতের পূর্ব রাশি আর উত্তর রাশি যদি একই হয় অর্থাৎ সমান হয় পূর্ব রাশি আর উত্তর রাশি যদি সমান হয় তখন সেই অনুপাতকে বলবো আমরা একক অনুপাত কীরকম ধরো যে তিরিশ অনুপাত ত্রিশ এখানে পূর্ব রাশি কত ত্রিশ উত্তর রাশি কত ত্রিশ তাহলে এটা হচ্ছে একটা একক অনুপাত আমরা জানি যে অনুপাত হচ্ছে ভগ্নাংশ তো ভগ্নাংশ কীভাবে আমরা প্রকাশ করি লব হওয়ার আকারে পূর্ব রাশিটা হচ্ছে লব আর উত্তর রাশিটা হচ্ছে হর যদি আমি তিরিশকে তিরিশ দ্বারা কাটি তাহলে কত হবে উত্তর এক বা এক অর্থাৎ এক অনুপাত এক একটু ভালো করে লক্ষ্য করো যে লবিষ্ট করার পরেও আমাদের উভয় পাশে মান কি থাকবে একই থাকবে অর্থাৎ পূর্ব রাশি আর উত্তর রাশিটা সমান হবে তখন সেটা কি বলবো আমরা একক অনুপাত কী অনুপাত বলবো একক অনুপাত এবার আসো ব্যস্ত অনুপাত কি ব্যস্ত অনুপাত হচ্ছে বিপরীত অনুপাত ব্যস্ত অনুপাত হচ্ছে বিপরীত অনুপাত যেমন ধরো সাত অনুপাত যদি বলা হয় যে সাত অনুপাত নয় এটার ব্যস্ত অনুপাত কি হবে আমরা সুন্দর করে এটার ব্যস্ত অনুপাত লিখব যে নয় অনুপাত সাত নয় অনুপাত সাত লিখব নয় অনুপাত সাত তাহলে এই অনুপাতটার ব্যস্ত অনুপাত হচ্ছে নয় অনুপাত সাত তো ব্যস্ত অনুপাত কাকে বলে যদি কোনো অনুপাতের পূর্ব রাশিকে উত্তর রাশি আর উত্তর রাশিকে পূর্ব রাশি বিবেচনা করে যে অনুপাত পাওয়া যায় তাকে প্রথম অনুপাতটি ব্যস্ত অনুপাত বলে একটা এক্সাম্পল দিই বলো তো পাঁচ অনুপাত সাত এটাকে ব্যস্ত অনুপাতে প্রকাশ করো তখন তোমরা কি লিখবা সাত অনুপাত পাঁচ সাত অনুপাত পাঁচ ওকে ফাইন নেক্সট তাহলে ব্যস্ত অনুপাত কি বুঝতে পারছো 
আমরা একবার একটু দেখি সমতুল অনুপাত যে অনুপাতগুলোর মান সমান হয় সর অনুপাত যে অনুপাতে মাত্র দুইটা রাশি থাকে লঘ অনুপাত কি পূর্ব রাশি বড় আর উত্তর রাশি যদি ছোট হয় সরি পূর্ব রাশি যদি ছোট আর উত্তর রাশিটা যদি বড় হয় তখন সেটাকে আমরা লঘ অনুপাত বলি গুরু অনুপাত কি গুরু অনুপাতে পূর্ব রাশিটাই বড় হয় আর উত্তর রাশিটা ছোট হয় একক অনুপাত দুইটা অনুপাত যদি অনুপাতে দুইটা রাশি যদি সমান হয় তখন সেটাকে আমরা একক অনুপাত বলি ব্যস্ত অনুপাত কি ব্যস্ত অনুপাত হচ্ছে কোনো অনুপাতের পূর্ব রাশিকে পূর্ব রাশিকে উত্তর রাশি আর উত্তর রাশিকে পূর্ব রাশি ধরে যে অনুপাত পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ব্যস্ত অনুপাত এবার আসো মিশ্র অনুপাত মিশ্র অনুপাত কি মিশ্র অনুপাতে আমরা একটা সংজ্ঞা দেখে নিই যে মিশ্র অনুপাতের সংজ্ঞাটা কি মিশ্র অনুপাত হচ্ছে একাধিক সরল অনুপাতের একাধিক কি অনুপাতের একাধিক সরল অনুপাতের পূর্ব রাশিগুলোর গুণ করে পূর্ব রাশি আর উত্তর রাশির গুণফলকে উত্তর রাশি ধরে যে অনুপাত পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে মিশ্র অনুপাত বোঝানোয় মনে হয় আমি একটা উদাহরণ দিই তাহলে বুঝে যাব খুবই সহজ দুই অনুপাত তিন তিন অনুপাত পাঁচ আর একটা অনুপাত নিই ধরো যে দুই অনুপাত এক আমরা তিনটা অনুপাত নিয়েছি তিনটাই হচ্ছে সরল অনুপাত কেন এই অনুপাতগুলোতে মাত্র দুইটা করে রাশি আছে সো এই তিনটা সরল অনুপাতের পুরো রাশি কী কী দেখি দুই আর এখানে তিন আর এখানে হচ্ছে দুই এইগুলো হচ্ছে পূর্ব রাশি সো পূর্ব রাশিগুলোর গুণ ফল করো সো আমি দুই গুণ তিন গুণ দুই লিখব এটা হচ্ছে পূর্ব রাশিগুলোর গুণ ফল অনুপাত দিই উত্তর রাশিগুলোর গুণ ফল কত এবার এখানে উত্তর রাশি হচ্ছে তিন এখানে উত্তর রাশি পাঁচ এখানে উত্তর রাশি হচ্ছে এক সো তিন গুণ পাঁচ গুণ এক দেখি তিন দুগুণ ছয় ছয় দুগুণ বারো অনুপাত তিন পাঁচ ও পনেরো আর পনেরো এক গুণ করলে পনেরোই হয় এটাকে যদি লঘিষ্ট করি আমরা মনে রাখবা যে যে কোনো অনুপাতকে লঘিষ্ট করে প্রকাশ করতে হয় বারো বাই পনেরো সো আমি তিন দ্বারা যদি কাটি তিন চার বারো তিন পাঁচ পনেরো অর্থাৎ চার অনুপাত পাঁচ এই যে অনুপাতটা পাইলাম এই অনুপাত হচ্ছে এই যে সরল অনুপাত দেখতে পাচ্ছ এই সরল অনুপাতগুলোর মিশ্র অনুপাত এই সরল অনুপাতগুলোর কী অনুপাত এটা মিশ্র অনুপাত বুঝতে পারছো ভেরি গুড আচ্ছা তো অলজ এখন তাহলে আমরা কি করব এখন আমরা আমরা দুই দশমিক একের অনুশীলনীয় সমস্যাগুলো সমাধান করব তাহলে আমরা বিভিন্ন ধরনের অনুপাতগুলো শিখে ফেললাম আমরা কি কি অনুপাত শিখলাম আর একবার একটু বলি সমতুল অনুপাত সরল অনুপাত লঘু অনুপাত গুরু অনুপাত একক অনুপাত ব্যস্ত অনুপাত আর মিশ্র অনুপাত এই অনুপাতগুলো নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে বা কোনো বুঝতে অসুবিধা হলে তো আমরা ইউটিউবে দেখো বা মেসেঞ্জারে দেখো বা ফেসবুকে দেখো যে যেখানেই দেখো কমেন্ট সেকশনে তোমরা সুন্দর করে প্রশ্নটা উল্লেখ করে দেবা যে স্যার আমি এটা বুঝি না এটা আরেকবার বুঝিয়ে দিলে ভালো হয় আমি চেষ্টা করবো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ওকে এবার আমরা দু দশমিক একে আমরা দু দশমিক একে যে অনুশীলনী সমস্যা যেগুলো আছে আমরা সেই সমস্যাগুলো একটু সমাধান করার চেষ্টা করি আচ্ছা আমরা দুই দশমিক এক অনুশীলনী সমস্যার সমাধান করব এক নাম্বার প্রবলেমটা তো এই সমস্যা সমাধান করার আগে তোমরা সবাই একটু বইটা বের করে নাও তোমরা বই আর খাতা বের করে ফেলো আমরা এখন সমস্যাটা সমাধান করে ফেলবো ওকে তো কিভাবে সমস্যা সমাধান করবো দেখো প্রথম প্রশ্নটা তোমাদের বই পাঠ্য বই দেখো এক নম্বর প্রশ্ন লেখা আছে নিচের সংখ্যা দয়ের প্রথম রাশির সাথে দ্বিতীয় রাশিকে অনুপাতে প্রকাশ করো এখানে দুইটা রাশি দেওয়া আছে কয় নম্বর প্রশ্ন পঁচিশ ও পঁয়ত্রিশ দেওয়া আছে তো এই দুটাকে আমরা অনুপাতে প্রকাশ করব তো কিভাবে করব ক নাম্বার একের ক সমাধান কি দেওয়া আছে পঁচিশ ও পঁয়ত্রিশ পঁচিশ ও পঁয়ত্রিশ দেওয়া আছে ওকে ফাইন তাহলে এখানে প্রথম রাশি কত আমরা মনে করলাম যে প্রথম রাশি হচ্ছে পঁচিশ এবং দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে পঁয়ত্রিশ মানে রাশি দুইটির অনুপাত
राशि दुटर अनुपात कत है बोल आप लिखब पचिस अनुपात पैंत खेल रखबा ये अनुपात चिन्ह देर समय अनेक समय कलन चिन्ह दिए फिली सो हमें ये कख करब ना कलन चिन्ह दीब ना आप जस्ट दो डट दीब अच्छा ओके पचिस अनुपात पैंत तो आलोचनार समय जेको अनुपात के जो सरलीकरण करा जाए लुगिस्ट करा जाए छोटो करा जाए तेल से छोटो को प्रकाश करते हैं यह रखा जाए ना तो ये कि लुगिस्ट करा जाए दोटाई देखो पचिस और पैंत दोटा के पाँच दिए भाग करा जाए अर्थात दोटाई पाँच गणितक सो पाँच सत अर्थात पाँच अनुपात सत ओके नेक्स्ट प्रब्लेम टी देखो सत समस्त तीन भाग ओ नय समस्त पाँच भाग दुई सत समस्त तीन भाग ओ नय समस्त पाँच भाग दुई तो आसो ख नम्बर प्रब्लेम टाइम नम्बर समाधान कि भाव करब जो भग्नांश थे से क्षेत्र में क्या समाधान करब ओके कत छो प्रश्न सात समस्त तीन भाग एक ओ नय समस्त पाँच भाग दई ते प्रथम राशिटा कत प्रथम राशि सात समस्त तीन भाग एक सात समस्त तीन भाग एक के जदि अप्रकृत भयनाशे प्रकाश करी तो कत बीन एवं द्वित राशि नय समस्त पाँच भाग दई बातचल बच ओके ये दोटा के बस बीन और सतचल बच यूटा के अनुपाते प्रकाश करब ओके अतए राशिदय अनुपात कत छो देखनी एक बस बीन और एक सतचल बच बीन अनुपात सतचल बच एत पर्त अनुपात देखे से गाते कि दोटाई पूर्ण संख्या छो क्यों एख देख भग्नांश चले एसे भग्नांश चले तो भग्नांश के पूर्ण संख्या क्यों प्रकाश करते भग्नांश आकार अनुपात के रखते पर तो क्षेत्र में ट्रिक्स फलो करब से ट्रिक्सा हे देख यग्नांश हर कत तीन और ये भग्नांश हर हे पाँच सो तीन और पाँच लस कत पंद पंद्रह द्वारा दूटा भग्नांश के गुण कर देव तेल घटना कि देखो गुण पंदो अनुपात सतचल बच गुण पंद्रह तुम्हारे समतुल अनुपात कथाटार मन आलोचना करार समय समतुल अनुपात देखे जो पूर्व राशि और उत्तर राशि के जो संख्या द्वारा गुण कर ले अनुपात पा जाए हमें समतुल अनुपात तो यहां ओर समतुल अनुपात आपके भग्नांश के पूर्ण संख्या कन्भार्ट करार जो जे दुटा हर आर दुटा लसागु बेर लसागु द्वारा गुण कर दीची सो तीन द्वारा पन्न के काटले पाँच और पाँच द्वारा काटले तीन सो पाँच बस कत है पाँच बीस एकश और पाँच दुको दस सो एक दस अनुपात देखो तीन चार बार एकश बीस और एकुश अर्थात एकश एकचल्लिस ये लुगिस्ट करा जा लुगिस्ट करा जा अनुपात कत है एकश दस अनुपात एकश एकचल्लिस यार देखो ग नम्बर खनबर निश्चय बुझ सबा अच्छा ग नम्बर तो ग नम्बर देखो प्रथम राशिटा कत आ प्रथम राशिटा हे एक बचर दुई मास और द्वित राशि हे सत मास एक भाला खेल करो अनुपाते प्रकाश कर समय शुरूते ही कंडिशन छिल कि दूटा राशि के एक ही जतियों होते हैं सत मास एक बचर दुई मास दो एक ही जतियों हलो ना 
এটা বছর এটাও বছর নইলে এটা মাস এটাও মাসে থাকতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম যে এককটা সেই এককে প্রকাশ করার চেষ্টা করব ক্ষুদ্রতম এককটা কত দেখো বছর নাকি মাস কোনটা ক্ষুদ্রতম অবশ্যই মাস তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব বছরটাকে মাসে প্রকাশ করব আমরা আমরা কি জানি তো সমাধান করার সময় আমরা কি লিখব আমরা জানি আমরা জানি এক বছর সমান বারো মাস অতএ প্রথম রাশি প্রথম রাশি কত এক বছর দুই মাস তো এক বছর দুই মাস মানে কি বারো মাস যোগ দুই মাস আমি এখানে যোগ দিলাম কেন আগে বছর ছিল আর মাস ছিল এই জন্য যোগ দেওয়ার দরকার হয় না কিন্তু একই জাতীয় বছরটাকে যখন মাসে প্রকাশ করলাম এটাও মাস এটাও মাস এই জন্য দুইটা মাস পাশাপাশি লেখা যাবে না লিখতে চাইলে আমাকে মাঝখানে যোগ চিহ্ন দিতে হবে সো বারো মাস আর দুই মাস যদি যোগ করি আমি চোদ্দ মাস ওকে এইবার আসো দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশি আমাদের সাত মাস আছে সো এটাকে আর কোনো কিছুতে কনভার্ট করার দরকার নেই অতএব রাশি দুইটির অনুপাত রাশি দুইটির অনুপাত কত হবে রাশি দুইটির অনুপাত আমরা এখানে কত মাস পেয়েছি চোদ্দ মাস আর এখানে কত পেয়েছি সাত মাস চোদ্দ অনুপাত সাত আমি এখানে মাস লিখি নাই কেন আমরা জানি অনুপাতের কোনো কি থাকে না একক থাকে না চোদ্দ বাই সাত সাত একটি সাত সাত দুগুণ চোদ্দ অর্থাৎ দুই অনুপাত এক তাহলে কি গড় আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা সবাই না আচ্ছা ওকে কোনো কারণে বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে তোমরা কমেন্টস করে দিব ওকে ঠিক অনুরূপভাবে ঘ নাম্বারটা আর ও নাম্বারটাও করব হুম ঘ নাম্বার ও নাম্বারটা দেখো সাত কেজি ও দুই কেজি তিনশো গ্রাম সাত কেজি দুই কেজি তিনশো গ্রাম তো সবচেয়ে ছোট একক হচ্ছে গ্রাম সো আমরা সাত কেজিকে গ্রামে প্রকাশ করবো আমরা জানি এক কেজি সমান এক হাজার গ্রাম সো সাত কেজি মানে সাত হাজার গ্রাম আর দুই কেজি তিনশো গ্রাম হচ্ছে দ্বিতীয় রাশি যেভাবে আমরা এখানে সলভ করেছিলাম এই বছর আর মাস ছিল সো আমরা এখানেও তাই করব দুই কেজিকে প্রকাশ যদি গ্রামে প্রকাশ করি তাহলে দুই হাজার গ্রাম যোগ তিনশো গ্রাম অর্থাৎ তেইশশো গ্রাম ঠিক একইভাবে দুই টাকা চল্লিশ পয়সা চল্লিশ পয়সা ছোট একক দুই টাকা দুই টাকাকে আমরা কি করব দুই গুণ একশো পয়সা আমরা জানি এক টাকা সমান সমান একশো পয়সা সো দুই টাকা হলো দুশো পয়সা তাহলে প্রথম রাশিটা হচ্ছে দুশো পয়সা আর দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে চল্লিশ পয়সা ঠিক অনুরূপভাবে তোমরা এক নাম্বারের ঘ নাম্বার আর ও নাম্বারটা করে ফেলবো পারবো তো না ওকে না পারলে কমেন্ট সেকশনে তোমরা আমাকে বলো আমি করে দেবো থ্যাংক ইউ আচ্ছা এক নাম্বার আমরা শেষ করলাম চলো এবার দুই নাম্বার করা যাক সো দুই নাম্বার প্রশ্নটা তোমার বই দেখো সবাই বই বের করো বই বের করে বসো সো দুই নাম্বার প্রবলেমটা কী বলছে দেখো যে নিচের অনুপাতগুলোকে সরলীকরণ করতে বলছে সো দুয়ের ক নাম্বার ক নাম্বার প্রশ্নটা কি ক নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে নয় অনুপাত বারো এটাকে সরলীকরণ করতে হবে সরলীকরণ মানে কি সরলীকরণ মানে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত করা বা লঘিষ্ট করা সো লঘিষ্ট করার ক্ষেত্রে আমরা কি করব সিম্পলি আমরা পরের লাইন আমরা জানি যে অনুপাত মানে হচ্ছে একটা ভগ্নাংশ অনুপাত কি অনুপাতে একটি ভগ্নাংশ যার পূর্ব রাশিটা হচ্ছে লব আর উত্তর রাশিটা হচ্ছে হর তো এটাকে যদি আমরা সংক্ষিপ্ত করতে চাই লঘিষ্ট করতে চাই সরলীকরণ করতে চাই তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যেহেতু দেখতে পাচ্ছি যে নয় এবং বারো দুটাই তিনের গুণিত সো তিন চার তিন অনুপাত চার ওকে ঠিক একইভাবে করবো পরেরগুলো আমরা আরেকটা করে ফেলি খ নাম্বার খ নাম্বার কীভাবে করব দেখো পনেরো অনুপাত একুশ সো পনেরো অনুপাত একুশকে যদি আমি সরলীকরণ করি তাহলে কি লিখব পনেরো ডিভাইডেড বাই একুশ একটু ভালো করে দেখো তিন দিয়ে যদি কাটি তিন পাঁচে পনেরো তিন সাতটা একুশ পাঁচ অনুপাত সাত ঠিক একইভাবে পরেগুলোও করতে পারবো তোমরা দুই নাম্বার নিজেরাই করতে পারবো বাকি দুটা ঘ আর ঘ নাম্বার নিজেরা করো হোম টাস্ক তিন নাম্বার দেখো তো তিন নাম্বারটা আমরা কিভাবে সলভ করব। 
तीन एक कौन नंबर प्रश्न देखो तीन एक कौन नंबर प्रश्न होते हैं दो युनुपात तीन शोमन आठ युनुपात फाका নিচের সমতুল অনুপাতগুলোর কারি ঘর পূরণ করতে হবে এই দুটো হচ্ছে সমতুল অনুপাত সমতুল অনুপাতের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছিলাম যে প্রথম প্রথম রাশি আর দ্বিতীয় রাশি অর্থাৎ পূর্ব রাশি আর উত্তর রাশিকে শূন্য ব্যতীত যে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ বা ভাগ করলে যে অনুপাত পাওয়া যায় একটু ভালো করে দেখো আমরা এটা সলভ না করে উত্তর বলে দিতে পারি একটু ভালো করে দেখো যে প্রথম রাশিটা হচ্ছে দুই এখানে প্রথম রাশি দেওয়া আছে দ্বিতীয় রাশি দেওয়া নাই দ্বিতীয় রাশিটা বের করতে হবে সো প্রথম রাশির কত গুণ দেখো তো দুয়ের কত গুণ আট বলবা নিশ্চয়ই চার গুণ সো দুয়ের যদি চার গুণ হয় আট তাহলে তিনকেও চার দ্বারা গুণ